ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የማራ ድምጽ ሬዲዮ ተከታታዮች እንደምሰምታችኋል ከማራ ድምጽ ሬዲዮ የተዘጋጀው ለእናንተ የምደርሰው የሐምሌ 17 2011 ዓ.ም ተመለ ዝግጅታችን እነ ተጀምሯል በዛሬው ፕሮግራማችን ዜና ይኖርናል ካዜናው ማስከተል 3 አባይት ርሶችን በአማራ ድምጽ ሬዲዮ በወቅታዊ ፕሮግራማችን እንዳሳለን የመጀመሪያው ፕሮግራማችን የሚያጠነጥነው በኢሃዲግ ዙሪያ ሆናል ኢሃዲግ ዘመዋል ወይም ሊፈርስ ተቃርቧል በሚል ሁለት የኢሃዲግ መስራች ድርጅቶች ሸዋትና በአዴን ባሳለፈው ሳምንት የተናገሩትን ወይም ደግሞ እርስ በርስ የተናቆሩበትን መግለጫ አካቶ ኢሃዲግ አሁን ያለበት ሁኔታ ምን ላይ ይገኛል ወደፊት ተጻፈንተው ምንድነው በሚለው በወቅታዊ ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ጋር አያይዞ የሚደረስ ጽሑፍ አለ። ከ1915 2011 ዓ.ም ተመረጥ በባህር ዳርና በአዲስ አበባ ከደረሰው ጥቃት በኋላ በርካታ ጸረ ሰላማይሎች ድርጊቱን አማራን ለማዳከምና ያማራን ትግል ወደ ኋላ ለመጎተት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ያማራ ተጋርሎ መሰረታዊ ጥያቄዎችን ሳይረሳ አሁን ከገጠመው ፈተና እንዴት ማለፍ ይችላል በሚል የተሰጋጀው ራስ ቀጣይ ወዝግጅታችን ነው። በመጨረሻም በርካታ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ሰለባ የሆኑበት የጸራ ሽብር ህጉን የተመለከተ በሕግ ዙሪያ የሚዳስ ጽሁፍ ይኖርናል። እንደምታውቁት በዚህ በጸራ ሽብር አዋጁ በርካታ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች በአሰተ ተከሰው በአሰተ ፈርዶባቸው በርካታ እስርና መከራ ሳልፈዋል። ይህ የጸራ ሽብር አዋጁ ሊሻሻል ነው በሚል ላለፉት አንድ አመታት የተለያየ ነገሮች ቢነገርም ስካውን ድረስ ሳይሻሻል መሻሻሉ ቀርቶ አሁንም ድረስ እንደገና ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች የሚከሰሱ በተዋጁኗል። ይህንን በተበለከተ ጠበቃ ተማም አባ ቡልገይ ጻፎን ጽሁፍ ወደናንተ እናቀርባለን። ከማራ ድምጽ ሬዲዮ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው ፕሮግራማችን ነው ተጀምሯል። በየማህሉ ሙዚቃዎችን እያዳመጥ የተለያዩ መረጃዎችን እየሰማን አብረን ቆያለን። አብራችሁን ትቆዩ የምጋብዛችሁ ድጋፍና ስሜታችሁን መጠይቃችሁ መልካም ሞላኔ። ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች እንዲሁም ደግሞ የቴክኒክ ክፍል ባለረቦቼ አብሮኛሉ። መልካም ቆይታ ወደ ለታዊ ዜናዎች አለፈን። ያማራ ድምጽ ሬዲዮ የሐምሌ 17 2011 ዓ.ም ተመረጥ ለታዊ ዜናዎች ነው። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ሞላኔ። በቅድሚያ ማርስተ ዜና በመዕራብና ምስራቅ ወለጋ በርካታ ሰዎች ለስር ተዳረጉ የካህናት ችግር መፍቴ ዓለም አግኝቶ ተጠቆመ በአማራ ክልል ፕሬዚዳንት ሆነ የተሾሙት ያቶ ተመስገን ጥሩ ነው የፖለቲካ ብቃት ጥያቄ ያስነስቷል የመቶለቃ ማስረሻ ሰጥተ ቤት ሰዎች የፍሬ ወጥ ሰጥተን ችሎት ለመከታተል ወደ አዲስ አበባ አራዳ ፍርድ ቤት ቢያቀኑ ፖሊስ ታዳሚዎች ለማያ ሲያሳድድ የተፈጠረውን ግርግር ተከትሎ መከታተል አለመሻላቸውን ለአማራ ሚዲያ ማከል ተናገሩ በመዕራብና ምስራቅ ወለጋ በርካታ ሰዎች ለስር ተዳረጉ በዶክተር መራራ ጉዲና የሚመረው የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ካለፈው ሰነይ ወር ጀምሮ 2000 የሚደርሱ አባላቶቹ መታሰራቸውን ገልጸዋል በነቀምት ከተማ የኦፌኮ የምስራቅ ወለጋ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ፈቃዱ አያናን ጀምሮ በርካቶች በኩምሳ ሞሮዳ ቤተ መንግስት ግቢ እንደሚገኙ ገልጸዋል ከታሰሩት መካከለም ሐኪሞች የመንግስት ሰራተኞች እንዲሁም በግል ስራ የሚተዳደሩ ዜጎች መኖራቸው ታቋል ኦኖም የኦሮሚያ ክልል ጸጥታ ቢሮ ምክትል ሐላፊ ኮሎኔል አበበ በገረሱ ለመገናኛ ብዙሃን በሰጡት አስተያየት እሳቸው የሚያውቁት በሰር ላይ የሚገኙት ሽፍቶች መሆናቸውን ሽፍቶች ምርኮኞች ስለሆዱ ወደ ማዕከል ተወስዶ የማጣራ አሰራር እንደሚሰራ ከባዱ እንጀል ከሌለባቸው ታድሶ ተሰጦ እንደሚለቀቅ ከዚህ ውጭ የታሰረ ሰው እንደሌለ ተናግረዋል ኮሎኔሉ እንደዚህ ቢሉም ግን በመራብ መሆነ በመስራቅ ወለግ ያሉ ነዋሪዎች ከታጣቂዎች ጋር ግንኙነት አላቸው የተባሉ በርካታ ሰዎች በሰር ላይ እንደሚገኙ የተናገሩ ይገኛል የታሰሩበትም ሁኔታ በሕግ አግባብ ነው ለማለት እንደሚቸገሩ ነው የሚናገሩት ምራብና ምስራቅ ወለጋ ባቶ ዳውድ ኢብሴ የሚመረው ኦነግ ለረጅም ጊዜ የፖለቲካ የበላይነት ይዞ የቆየበት አካባቢ መሆኑ ይታወሳል ድንበር የለሽ ጋዜጠኞች መብ ተከራካሪው ዓለም አቀፍ ቡድን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያስተዳደር ተመልሶ ወደ ፕሬስ አፈና እንዳይገባ አስጠነቀቀ በጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝና ሌሎችም ላይ የተደረገ ያለው ጫና እና ሰር ዘርዝሮ ድርጊቱን አወገዟል ዓለም አቀፍ ድንበር ይለሽ የጋዜጠኞች መብ ተሟጋች ድርጅት አርኤስኤፍ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሐመድ አስተዳደር በጋዜጠኞች ላይ እየወሰደ ያለውን እስር ዛቻና ማስፈራር ያንስቶ በዘርዘር በመግለጽ እርምጃው የሀገሪቱ የፕሬስ ሁኔታ መሻሻል አሳይቶ ከነበረበት ወደ ቀድሞ እየተመለሰ መሆኑን ጠቅሷል የሳምንታዊዋ ፍትህ ማኔጂንግ ኤዲተር ቦኖ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለይ ላይ በቅርቡ የመከላኪያ ቃል አቀባይ ጄኔራል መሐመድ ተሰማ ያደረጉትን ማስፈራር ያጠቅሶ የተቆጠሩ የሰራዊቱ አባላት በጋዜጠኛ ተመስገን ላይ ለሚወስዱት ምርጫ ሐላፊነት የለብንም አልታቸውን 
ሪፖርተር ሳን ፍሮንቲን ሰላም አቀፍ የጋዜጠኞች መብተም ዋጋጅ ይህን ማስፈራሪ አውግዟል የኢንተርኔት አገልግሎት አንዴ በበሄራዊ ፈተናስም ሌላ ጊዜ በአማራ ክልል በተካሄደው ግድያ በተያዘ የተደረገውን አፈና የጠቀሰው ይሄው መግለጫ መንግስት መፈንቅለ መንግስት ሲል የጠራውን ድርቅ ይተከተለው ያ13 ቴሌቪዥን ጋዜጠኞችን ጋዜጠኛ በሪሁን አዳነንና ጌታቸው አምባቸውን አስሮ በጸረ ሽብራዋጅ መክሰሱን መግለጫው ከዛ ቀደም ለማፈን ያላግባብ ለማሰር ሲውል የነበረውን የሽብር ህግ ዳግም መጠቀም ከታሰሩት ጋዜጠኞች ጋር ምንም የሚያገናኘው ጉዳይ እንደሌለ ተጠቅሷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በወጡ ማግስት የተሳሰሩ ጋዜጠኞች መፈታት ታግደው ይነበሩ ድህረ ገጾች መለቀቀን ተከትሎ የመጣውን ተስፋ በቅርቡ እየተወሰዱ ያሉ እስሮች የሚያደብዙ መሆናቸውን ማስፈራራት አፈናና ሰር ተቃሚ አለመሆኑን መግለጫው ተቆሟል። በግንቡ ተወርት አስሮ የነበሩ ሶስት ጋዜጠኞች ጉዳይ በዘርዘር የጠቀሰው ይሁን መግለጫ ኢትዮጵያ በያዝነው 2019ኛ መተመረት በፕሬይ ሳይያዝ ከ180 ሀገሮች 110ኛ ላይ ትገኛለች። ይህም ማስቀድሞ ደረጃውን በአንድ ጊዜ ያሻሽላበት ከነበረው ሁኔታ ዳግም አሽቆልቁሎ አመሆኑን ሪፖርተር ሳን ፍሮንቲንስ በወጣው በዚህ መግለጫ መንግስት ተመልሶ የፕሬስ ነፃነት እንዳይገደብ አስጠንቀቀዋል ሲል ድንበር ይለሹ የጋዜጠኞች መፍተቆርቋሪ የሆኖን አርኤስኤፍ እንጠክሶ ህብር ሬዲዮ መረጃውን አጠናክሮታል የካህናቱ ችግር መፍት ዓለም አግኝቶ ተጠቆመ የተለያዩ በደል ደርሶብናል የሚሉት የአዲስ አበባ ሀገረ ሰብ ከተካህናትና ልዩ ልዩ ሰራተኞች ጉዳያቸው መፍቴ ሳይያገኝ ወራትና አመታት እንዳስቆጠረባቸው የተናገሩ ነው የአዲስ አበባ ሀገረ ሰብ ከተስተዳደር እያደር ከፍቶብናል መራባችንና መቸገራችንን ከምንም አልቆጠሮም ሲሉ ተጎጁ ካህናት ተናግረዋል ለወራትና ለአመታት ከስራ ገበታቸው እንደተፈናቀሉ የሚናገሩት ካህናቱ ለበርካታ አመታት ያገለገሉ ሰራተኞች ይያልነን በየቀኑ አዳዲስ ሰራተኞች ይቀጠራሉ ዙውር ይከዳል እኛ ግን ወደ ስራ ገበታችን የመመለስም ሆነ ለጥያቄያችን መፍቴ ለመስጠት ፈቃደኛ አይደለም የሚሉት ካህናቱ አርሏው ያሰራር ተንሰራፍቷል ፍጽም ጠፍቷል ብለዋል አይየዞም ከሀገረ ሰብከቱ ዳኝነትና መፍቴ በማጣታችን ምክንያት ይደረሰብንን ችግር መንግስታዊና መንግስታዊ ላል ሆኖ ተቃውሞት እና መለከት ቆይታናል የሚሉት ካህናቱ በተለየ አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ጉዳያችን መፍቴ እንዲያገኝ በማሰብ የሀገረ ሰብከቱን ሐላፊዎች በግንባር ጠርቶ ያወያየ ቢሆንም ሀገረ ሰብከቱ ግን ፈቃደኛ ሳይሆን ቀርቷል ሲሉ ተናግሯል በአማራ ክልል ፕሬዝዳንት ሆነ የተሾሙት ያቶ ተመስገን ጥሩ ነው የፖለቲካ ብቃት ጥያቄ አስነስቷል የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጸጥታ ጉዳዮች አማካሪ ሆኖ ሲያገለግሉ የቆዩት አቶ ተመስገን ጥሩና ያማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሆኖ ተሹሟል ይህም ሁኔታ ባልተጠበቀ ሁኔታ መመረጣቸውን በርካቶች ተናግረዋል ቦታውን ይይዛሉ ተብሎ በብዙዎች ዘንድ ተገምቶ የነበሩትም ምክትል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት አቶ ላቃያሌው ለምን እንደተዘለሉ የተሰጠ ማብራሪያ የለም አቶ ተመስገን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ያላቸው ቅርበት የብዙዎቹ መነጋገር ይሆናል እንዲያው ማቶ ተመስገን በቦታው ላይ ለማስቀመጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቆልፍ ሚና ተጫውቷል የሚሉ የብዙዎች ግምት ነው አቶ ተመስገን ጥሩነ ከዚህ ቀደም የሀገር መከላከያ ሰራዊት መረጃ ዋና መመሪያ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ መስራች በመሆን ከመምሪያ ሐላፊነት እስከ ዋና ዳይሬክተርነት በኢትዮ ቴሌኮም ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢነትና ጩስ ከሆኑ በግዚ ድረስ በሚኒስተር ማረግ የጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ በመሆን አገልግሏል በዚህ መሰረት አብዛኛውን የሥራ ዘመናቸውን ከፖለቲካ ይልቅ ባስተዳደር ጉዳይ ዙሪያ ማሳለፋቸው ታውቋል። እንደ ብዙዎቹ ግምት ከሆነ ክልሉ በፖለቲካ ለመረጋጋት የተናወጠ ባለበት በዚህ ጊዜ ካስተዳደራው ይልቅ ጠንካራ የፖለቲካ አመራር የሚሻ ነው። ይህን ክፍተት ይሸፍናሉ ተብለው ማቶ ተመስገን በብዙዎች ዘንድ ተስፋል ተጣለባቸው። በሌላ በኩል ፓርቲው አቶ ዮሐንስ ቦያለውን መከተል ሊቀመንበር አድርጎ ሾሟል። በተጨማሪ ማቶ ተመስገን ጥሩነና አቶ አገኞ ተሻገረን የአዴፓ ስራ አስፈጻሚና የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች አባል ሆኖ ተመርጠዋል። ባለፈው ሰነ 15 ቀን 2019 ዓ.ም ተመረት ያማራ ክልል ኤረሰ መስተዳደር ዶክተር አምባቾ መኮንን ጨምሮ አራት የክልሉ ባልስልጣናት ህይወታቸው ማጣታቸው ይታወሳል። የመጣለቃ ማስረሻ ሰጠ ቤት ሰዎች የፍሬዎት ሰጠን ችሎት ለመከታተል ወደ አዲስ አበባ አራዳ ፍርድ ቤት ቢያቀኑ ፖሊስ ታዳሚዎች ለማያ ሲያሳድድ የተፈጠረው ግርግር ተከትሎ መከታተል አለመሻላቸውን ለማራ ሚዲያ ማከል ተናገሩ። የመተዋለቃ ማስረሻ ሰጤ ህት ፍሬ ህት ሰጤ ከአምሌ 8 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ ጀምሮ በአዲስ አበባ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በጨለማና ቀስቃዛ ክፍል ታ11 ዓ.ም ትገኝ መዘገባችን ይታወሳል። ፍሬ ህት ሰጤ ተዋጊ አብራሪ መተዋለቃ ማስረሻ ሰጤ ያለበትን ሁኔታ አንጋሪን በሚል ረዘም ላለ ጊዜ ምርመራ እየተደረገባት መሆኑን ከመንጮሽ ለመረዳት ተችሏል። በተጨማሪ መተዋለቃ ማስረሻ ሰጤን በአካል እንደማይወቅ የተነገረለት አንድ ቤተሰባቸው ፍሬዎችን አውቶብስ ተራ ተቀበለሃል በሚል በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ታስሮ ምርመራ እየተደረገበት መሆን ተጠቁሟል። 
እነፍሬው ሰጥተ የጠበቀ እንደቆመላችሁ የተነገረ ሲሆን ሐምሌ 16 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ በአራዳ የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት እንደሚቀርበው የተገለጸ ቢሆንም የነፍሬውትን ያብን የህዝብ ግንኙነት ሐላፊ አቶ ክርስቲያን ታደለን የአዲሃን አማራሮችን የአዲስ አበባ ባለደረም ምክር ቤት አባላት እና አማራሮችን ችሎት ለመከታተል አያሊት አዳሚዎች ቢገኙም ኡነትና ማራ ይታሰርም ዝንት ዓለም አማራ የሚል ጽሑፍ ያለበት ቲሸርት ለብሳቸዋል በሚል በጅምላ በርካቶች ታስረዋል በተመሳሳይ ዜናም በእና አስጣራው ከበደ መስገብ አራዳ ምድብ ችሎት የቀረቡ 24 ተከሳሾች ለሐምሌ 23 ቀን ተለዋጅ ቀጠሩት ሰጧቸዋል ፖሊስ መዝገባቸውን ለማየት 28 ቀን ያስፈልገኛል ቢልም በጠበቃቸው አማካኝነት በተደረገ ክርክር 7 ቀን ብቻ ፈቅዶ ለሐምሌ 23 ቀን ቀጠሩት ሰጧል ኢሳባዊ በሆነ ያያዝ ሂደት ላይ መሆናቸውንም ለዳኞች በማስረዳት ሁለተኛ ይጥያቄ እንዳይቀርብ በአግባቡ መያዝ አለባቸው በማለት ፖሊስም ይህን እንዲያስፈጽም ትዕዛዝ ተሰጧል ሲል ጠበቃቸው ላማራ ሚዲያ ማከል ገልጿል። እናቶ ክርስቲያን ታደለም ከሰዓት በኋላ ችሎት ላይ የቀረቡ ሲሆኑ በተመሳሳይም የባላደረው ምክር ቤት ሰንታዮች እኮል ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ ጋዜጠኛ በሪሁን አዳንና በነሱ መዝገብ ስር ያሉ ተከሳሾች ዛሬ ወደ ችሎት ይቀርባሉ። በጎፋ ዞን የጥምቀት ባህርና የመስቀል ደመራ ባል የሚከበርበትን ቦታ ያካባቢው አመራሮች እነሱ ዳልን ማለታቸውን ተከትሎ ግጭ ተከሰከሰ። በጎፋ ዞን መሎ ወረደ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች የጥምቀት ባህርና የመስቀል ደመራ ባል የሚያከብሩበትን ቦታ የወረደው አስተዳደር በኃይል ለመውሰድ ካደረገው ሙከራ ጋር ተያይዞ ግጭ ተመቀስቀሱ ተነግሯል። የለሃ ደብረ ሳህል ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ከህዝብ ክርስቲያኑ ጋር በመሆን ከ1962 ጀምሮ የጥምቀት ባህርና የደመራ ባልን ሲያከብር የነበረው በዚህ ቦታ ላይ መሆኑን ያካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህን የሃላማት ቤተክርስቲያኑት ውስጥ ገለገለበት የነበረውን ቦታ የወረደው አስተዳደር ድንገት ወስዳሎ ማለቱ ከመነቱ ተከታዮች ጋር ግጭት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ብለዋል አመራሩ ታቦተ ህግ የሚያርፍበት እንድንኳን በመፍራስ ንዋያ ቅድሳቱን ለመውሰድ ያደረገው ሙከራ ከመህመናኑ ጋር ግጭት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል በዚህ ግብ ግብ በመሃልም የቤተክርስቲያኑን ንዋያ ቅድሳት ለመስረቅ የተደረገው ሙከራም ህዝበ ክርስቲያኑ ለመከላከል ባደረገው ሙከራ ወደ 23 ሰዎች መታሰራቹ ታውቋል በግጭቱ የተጎዳሰ ሰለመኖር ሩግን የታወቀ ነገር የለም ዘገባው የኢትዮ 360 ነው ካማራ ድምጽ ሬዲዮ ለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከቀሪ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ አድማጮቻችን ይህ ያማራ ድምጽ ሬዲዮ ነው በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተነጋገርን እንገኛለን የቀጣዩ የፕሮግራማችን ርዕስ ስለ ኢሃዲግ ነው ኢሃዲግ ዘም ዋሎ ይለናል ወይም ደግሞ ኢሃዲግ የመበታተን የመጥፋትና የመክሰ ማደጋ ላይ ነው ይለናል ጻፊው ሁለቱ ድርጅቶች በአዲድና ህዋት አወዛጋቢው መግለጫ መስሳቸው ይታወሳል ከመግለጫው በመነሳት ኢሃዲጋ ሆነ ያለበት ሁኔታ ምንድነው በቀጣዩስ ምን ይገጥመናል በሚል ከሀገሪቱ ጣፈንታ ጋር በተያዘ ሐሳቡን ያጋራን መልአኩ ነው እንድትከታተሉት ያክብሮት ግብዣይ ነው ካማራ ድምጽ ሬዲዮ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያጠነጠነ የሚቀርበው ፕሮግራም ቀጥሏል ያዲግ ዘመሟል መግለጫዎቹ የገለጡ ተኡነት ጻፊው መልአኩ ነው የኢትዮጵያ ህዝቦች አቤታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ያዲግ ከመመስረቱ በፊት ለጽግል ወጥተው የጋራ መንገድ ያገናኛቸው ሁለት ታይሎች ትግሬውን የወከለው የትግራይ ህዝብ ነጻውጭ ግንባር ተነግ የዛሬው ህዋትና ኢትዮጵያን የወከለው የኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢዲሃን የዛሬው አዴፓ ናቸው በቆይታ ግንባሬ መመስረት हिसाब ያቀረበችው ህዋት ይሄዴንን የኢትዮጵያዊነት ካባውን እንዲያወልቅና በማራ ብሔር ስር ገብቶ ብሔራዊ ፓርቲ እንዲሆን ስትሞለው ይሄዴ ሞተ ከከተማ ስካሲምባ ለዲሞክራሲና ለነጻነት ሲታገሉ ይዘለቁ ጓዶችን ያቀፈው ድርጅት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራውን ጥሎ ላይቤሪያ ካሜሪካ እንደቀዳችው ሰንደቁን ከነፍስ አባቱ ከህዋት ቀርቶ ወደ በአዲንነ ተለወጠና አማራውን የምታገለልህ እኔኔ ብሎ ከሰፊው አኢትዮጵያ ጓዙን ጠቅልሎ ወደ ክልል ገባና ቁጭ አለ እነሆም በሄራ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ስሙ ሆነ በርግጥ አማራን ትምከተኛና ጨቋኝ ህዝብ ነው ብለ ይፈረጆች ሁዋት የትግሎን ማጠንጠኛ በማኒፌስቶ አጭመር በጸራ አማራ ንቅናቄ ላይ ከመረች ድርጅት ናት ተነግ ትግሬውን ካማራ አገዛዝ ነጻ ለማውጣት በሚል ስም ነጻው ጭግንባር ብላ ራሷን በትሰይምም ባዲን ግን ወዲህ አማራ በባርነት ውስጥ ነው ብሎ የሚያምን ህዝብ አይደለምና ወዲያም ገዢ የሚባለው አማራ ተገዢ ህዝብ ነው የሚል የሪዮት ድጋፍ በዘመኑ አልነበረምና ነጻው ጭ መባሉን ትቶ ስሙን በዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ አጽንቶ መታገል ጀመረ። 
በአዲን በጊዜው ለማራ حزب የዋለለት ውለታ የብቻ ነው ይላሉ ዝክረ በአዲን ተራቂዎች በአዲን እንደው ንግና ትንግ ኋላ እንደመጡትም ኦብ ንግና ጋህነን ጎዘተ ነፃው ጭግም ባሪ አልሆነበትን ምክንያት የሚተነትኑ ሰዎች ሲናገሩ በአዲን አማራ ነፃው ጣሎ ብሎ በእምነት ወደ ስራ ለመግባት ጉሮሮን ያነቀው አማራ አለመሆኑ ነበር ህዋት እንደ ሲጋራ መሬት ላይ ጥለን ረቅጠናል ቀብረን ዋል ያለችውን ያማራ በህርተኝነት በነሱ አጠራር ትምክተኝነት እስኮዲያኛው እንዳንሳራራ ለማድረግ ያ 10 አመታት እቅድ ይዛ ንቅናቄውን አማራ ባልሆኑ የፓርቲው መሪዎች እጅ üst አለችው ባዲን አማራን በመምራት ይሽፋን ሐሳዊ ስም አማራነቱን ይዞ በዲሞክራሲ ስም አማራን አገልግሏል ብሎ ከተመ ህዋትም የመዳብ ጣላቱ አድርጋ ያዘችውን አማራን በባዲን በኩል በሪሞት ኮንትሮል እየተቆጣጠረችው ዘለቀች አማራን የሚሳደቡ መሪዎችን ይዞ በመላው አማራ 28 አመታት የመረው ይህ ፓርቲ ሁሌም በህዋት አሽከርነትና ተልኮ አስፈጻሚነት እየተወቀሰና እየተሰደበ ቆዳውን የዝሁን ቆዳ አድርጎ የዘለቀ ድርጅት ነው ነፃው ጭምሆን ቆራጥነት ብቻ ሳይሆን ግልጽ ግብንና የሚታወቅ አላማን ሰለሚሻም ባዲን በዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ስም ላማራው ቆም ያለው ብሎ በተግባር ግን የህዋት አጀንዳ አራጋቢ ሆኖ ኖረ ከመሃል ብቅ የሚሉ ያማራ በርተኞችን ትምክተኛ በሚል ቃል ያሸማቀቀና ያጠፋ በዚህ ሰፊና ትልቅ ህዝብ ላይ የዘመኑን ታላቅ ቃል ሲቀልድበትና ሲያስቀልድበት ኖረ ይሄዲ ግን ለመመስረት ያማራውንና የትግራይን ፓርቲ ወሳኝ ድርሻ ቢኖራቸውም በጽንሳ ሐሳብ ደረጃ ይሄዲ ግን የመሰረተችው ህዋት መሆኗ ግን አንዱ ለትክክለ ያስፈልገው በድል አጥባያ ስትራቴጂ ትግራይን ገንጥሎ ወዴትም ሄድ እንደማያዋጥ ያወቀች ህዋት የታላቋን ትግራይ ሪፐብሊክ ለመመስረት አንድም በቂ ሀብት ማካበት ሁለትም በፖለቲካ ሻጥር በቂና ወሰኝ እርሻ መሬት ማጣር አስፈላጊ መሆኑን ስላመነች የበራ ስሙን ሳትቀይር በኢሃዲግ ብርድ ልብስ ውስጥ ኢትዮጵያዊ ሆና መጣች አማራውንም ኦሮሞንም ደቡቡንም በዲሞክራሲው ንቅናቄ ስም አደረጃ ብቻዋን ነፃው ጪ ስሙን እንደያዘች ኢሃዲግን መሰረተች ባዲን በአማርኛ ተናጋሪ ትግሬዎችና ኤርትራውያን እንዲሁም ጥቂት አማራዎች አዋቅራ ኦሆዴድን ደግሞ ኦሮሚኛ ተናጋሪዎችን መልመል አሳባስባ ደኢሂዲን እንደግሞ ለደል ርብ ጉዳይ ላይ በደቡ ተወላጆች መስርታ ሁሉንም ወንዝ ለወንዛማ ማለትና ራሷን መር ያደርጋ በግንባር እንደተከለለቹ እነሆም ኢሃዲግ በተባለ የህዋት ንብረት ውስጥ ሶስቱ ማሻንጉሊ ድርጅቶች ለ28 አመታት ሙሉ ለህዋት ሰጥ ለጥ ብሎ ሲገዙ መኖራቸው ምክንያቱ ይሄው ነው ህዋት ለቀጣዮቹ 40 አመታት የሚኖረውን ቅርጽና የፖለቲካ አስተላለፍ የሰሩት የድርጅቱ ስትራቴጂስት መለዘናዊ ድንገት ከመውት በኋላ ድርጅቱ ጎኑ በሰፊው ተከፈተ እንኳን ያዘውን ስልጣን ለሌላ ብሔር ሊለቅ ቀርቶ ለራሱ ጓዶች እንኳን የራሱን አመራር ጥበብ ማውረስ ሳይችል ያለፈው የመለዘናዊ አስተዳደር ድንገት መብራቱ ሲጨልም ህዋትን ጎነ ከፍተ ድርጅት አደረጋትና ደፋሪዋ በዛ ለተወሰኑ አመታት አሻንጉሊ ጠቅላይ ሚኒስትር አስቀምጣ ኃይሏን ባለበት ለማኖር ብዙ የጣረችው ህዋት 2010 ዓመተ ምህረት ላይ በቃን ብላ ውስጥዋን በፈለቀቁት አማራና ኦሮሞ የለውጣ ኃይሎች ግባተ መሬቷ ተፈጸመ እንደታለመው ትግራይን ከሪፐብሊኩ ዞር ለማድረግ በቂ ነው ባይባልም የማይናቅ ሀብት ሰብስባ አንድ አንድ ያማራ ክልል መሬትንም የኔ ነው ብላ ወደ ራስ አካታ የቀደመ ዘመን ፈጣሪዎችዋን መቀሌ ላይ ሰብስባ ተቀምጣለች ካፋኝ ባለች ጊዜ ሰበብ ፈልጋ ለመምዘዝ ያንቀ 39ን ካርታ ያሽሞነም ሆነች ኮዲሁ ህገ መንግስቱ ይከበር ይያለሽ ነው። ህዋት አስቀድማ እንዲያለ ችግር ቢገጥማት ህገ መንግስቱ የነፍስ ማዳኛ ሰነድ እንዲሆን አታደርጋ ሰርተዋለችና ማስፈራሪያውም ማደናገሪያውም ሱ ሆኗል። እሱ አይፈለፈለቻቸው ድርጅቶች ግን በየዘርፋቸው ብዙ ጉር ሲያስተናግዱ ነው ይኖሩት። በኦሮማራ ጥምረት ለህዋት መዘርጠት መሰረታዊን ትግል የመሩት ባዲንና ኦዲድ ስማቸውን ለውጠው አዲፓና ኦዲፓ ሲባሉ ደኢሂዴን ደግሞ ክልሉ ተበታትኖ ዘጠኝ ተናንሽ ሊሆኑበትና የራሱን ህሉና ሊያከተሙበት የሚተራመሱትን ድርጅቶች ሲያግድ ቆየ ቄሮን የፈጠረው ኦዲፓ ኦነ ግን በጓሮ በራስ ገብቶ ኋላ ግን ከርሱ ጋር አይንና አጭ ሆኖ ሲፋለም የፋኖ አዲፓ ደግሞ አብንን ፈጥራ ያማራ በህርተኝነትን አገነነቹ ህዋት ከመአከሉ ተባራ የየለ ትርግማና ትችት ይወጣች ጸጥ ብላ ተቀመጠች መሰለች በተግባር ግን ሀገሪቱን አንዴ በብሔር ግጭት አንዴ በሃይማኖት ግጭት አንዴ እርስ በርስ አንዴ አንዱን ከሌላው እንደቀጠር መንፈስ ይያጋጨችና ያቃጠለች ማገዶን እየሞቀች ነው ይህ ስቴፕቱ ዘዴ ግን ተመልሶ ለራሷ ጦር ሆነባትና አሁን ራቁቷን ቆመች 
ህዋስ በግልጽና በአደባባይ የራሷ ያቋቋመችውን ኃያል ግን እንደሸሽ ማድረጓን ተናገረች በዚህ ድርጅት ውስጥ መቀጠል እንቸገራለን አለች የትግራይ ህዝብ መገንጠልን አጀንዳ ያደረገው ነው ብላ በራሷ የተመዘዘ ምናልባትም አዲስ ካርታውን ወደ ህዝብ ጥያቄ ለመክፋት ሥራ ጀመረች የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተያደር ያደረገው ለትርጉም ክፍት የሆኑ ንግግሮችና የወሰዳቸው ዘር ተኮር የመሰሉ ርምጃዎች ህዋት የትግራይን ህዝብ እኔ ከሌለው ጅብ ይበላል ብለ የታረተችለት ተረት ኡነት እንደሆነ ለማሳመኛ ተጠቀመችበት ህዝቡ ጥላ ድርጅት ያንቹነሽ ባጥንትሽ ይገንዙኝ በስጋስ ያጅሉይ ብሎ ሌላ ድርጅት በክልሉ እንዳይንቀሳቀስ የራሱ ልጆች እስከ መደብደብ ደረሰ አዲፓ በበኩሉ ጨዋታው ሲፈርስና ዳቦ ሲቆረስም ቢሆን ህዋትን የካፋ ንግግር ተናግሯት ያውቅም ነበር ህዋት አንዴ ጠባብ አንዴ ትምክት አይሎች አንዴ ምናምን ይያልሽ ስትዘልፈውና ንቀቷን በአደባባይ ስታሳየው እንኳን ዝም ነበር ያላት የቀድሞ የትግላጋሩ ባንድ ጉርጓድ ንቀበር ተባብሎ የተማማሉ የበርሃ ጓዱ ትግራይን ከደርግ ነፃ ለመውጣት አማራው የሞተው አማራውን ነፃ ለመውጣት ትግሪውም የሞተበት ዘመን ወዳጆች ዛሬ አንድነታቸው ማብቂያ ሆኖ ቀሚስ ተገላልጠው ተነጋገሩ ለውጡ ከመጣ በኋላ አንድ አመት እንኳን በቅጡ ሳይኖሩ ሁለቱ የሃዲግ መስራጅ ድርጅቶች ጨዋታውን አፈረሱት እስከ ደውቃቸው ተነጋግረው በመግለጫ ተቀጣቀጡ እሱን ተከትሉም በየራሳቸው ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ፕሮፓጋንዳቸውን አጥፉት ጣባቸው አሁን ሁለት ነገሮች አይቀሬም ሆናቸውን አወጀ አንድም አዲፓና ሐዋት የደረስኩበት አትረስ ተባብሎ በጸብተ ላይዩ ሲቀጥልም እነሱ ያቆሙት ያዲግ ሊፈርስ በጽኑ መዝመሙ ኡነት ሆነ የሚቀርሞ የቱ ይሆን የፓርቲዎቹ ግልጽ ግጭት ወይስ የኢሃዲግ መፍረስ የመጨረሻው መጀመሪያ ህዋት መግለጫ ወጣች ይህ መግለጫዋ ከወትሮ መግለጫዎቿ ምን ለዮ ቢሉ ሁለት ምክንያቶች ግልጽ ሆኖ ይወጣሉ እኔ ከሞት ክሰርዶ አይብቀል ማለቷና ያማራው መሪ ፓርቲ አጣጣላ ቢሄሩን ለማዳከ መዳዳቷ ሲጀምር ህዋት ከፌደራሉ ስልጣን ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ ከተነጠለሽ በኋላ ስራ አስፈጻሚውም ሆነ ማከለይ ኮሚቴዋን መቀለ ያስቀምጣት ሰጠ የነበረው መግለጫ አለው ሀገሪቷም ሀገሬናት ህዝቡም ህዝቤኑ አይነት ይዘት ያለው ተቀደመው ብዙም ያልተለየ ነበር በመግለጫው መልካም ቃላትን እየተናገረች በባል ስልጣናቷ አፍ ደግሞ ተንኳሽ ቃላት እየዘራሽ ቆይታ በዘንድሮ አመታዊ ድርጅታዊ ስብሰባ ያወጣችው መግለጫ ግን በአማራ ክልል በተፈጠረው ያማራሮች ህልፈት የህዝቡን አንድነትና የክልሉን ጥምረት መላላት በማየት በክፍተቱ ሽብልቅ ለመጠቀም ያሰበች ያስመስሏታል ከዚህ በተጨማሪም ቀድሞ አፈና ባያዘችው የደቡብ ህዝቦች ክልል እንሁን ጥያቄ ላይ ድርሶ ቅብ ያንጓሽ በመሆን መብታቸው ይከበርላችሁ ስትል መሞገቷ በመላው ሀገሪቱ ሰላም እንደሌለ በማጉላት ህገ መንግስቱ ይከበር ማለቷ አወዛጋቢውን የ2012 ምርጫን በማንሳት ምርጫው በጊዜው ይካሄድ ብላ መመጻደቋና አዲስ አበባ ላይ አብራ ጨብጨባ ያጸደቀችውን የኢሃዲ ጉህደት ሐሳብ ማጣጣሏ የተሰጋጀችባቸውን ተንኮሎች ያሳያሉ ይላሉ መግለጫውን ያጤን ወገኖች አሳምነው ጽቅይን ጨምሮ አምስት ወሰኛ አማራሮቹን በአንድ ጀንበር ያጣው አዲፓ ሆድበባሶ በዚህ ጊዜ ህዋት ያወጣችው መግለጫ የባሳ አቅሩን አስጥት ለከፍተኛ በስጭት ዳርጎ ታይቷል በሰውቁ ስል እንጨት ስደድበት ሆኖብኛል በማለትም ህዋትን ከቀደመው ዘመን ሲራዋና አማራ ላይ ከነበረ ታቋሟ ጭምር ተነስቶ አብጠልጥሏታል ባልተገባ ማርኛም ጥምብርኩሷን አውጥቷታል በታሪኩ አንዴና ለመጀመሪያ ጊዜ በህዋት ላይ ዱላ ቀረሽ የሆነ መግለጫ ያወጣው አዲፓ ሞይን ካመረረ በከበረረ እንዲሉ ሆኖ ጉዳዩን አለቀ ብሎ በመገናኛ ብዙሃኑ ጭምር አጀንዳ በማድረግ የኢትዮጵያን ክልሎች ሁሉ ለመግለጫው ድጋፍ ለማስገኘት ሲዞር ሰምቷል ለመንደርደር ያህል በዚህ ከተነሳን ይሃዲ ግን ለመፍረስ ርግ ጉዳይ ያደረገው ያዘመሙት የሁለቱ ፓርቲዎች መግለጫዎች ይዘት ምን እንደሚመስልና የሚያስከትለው ውጤት ምን ሊሆን እንደሚችል ለማየት ነው ታንኳሹ የህዋት መግለጫ አዲፓ ትምክተኛ ነው የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህዋት ማከለው ኮሚቴ ያካሄደውን አስጨቋይ ስብሰባ አምላይ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረስ ያጠናቅቅ ማሳረጊውን በተንኳሽ መግለጫ ነበር ያጀበው በዚህ መግለጫው ቀጥታ ጦሩን ወደ አዲፓ በመስበቅ ከዚህ ቀደም ሲጠቀምበት የነበረውና ያማራውን ህዝብ አንገት ለማስደፋትና በሌሎች ብሔሮች እንዲጣራ ለማድረግ የፈጠረው ነው ተብሎ የሚታማበትን ትምክተኛ የሚል ቃል አፈሩን አራክፎ ዳግም ይዞት መጥቷል በኢሃዲግ ባህል በሚከዱ ግምገማዎች ትምክተኝነት ምህረት አልባ አቅጣጥ የሚያስከትል ባህሪ ነው ኢሃዲግም አምርር ይታገለዋል ወይ የሚለው ቆልፍ ችግር ነው ይህን እንደግሞ ሁሉም አባል ድርጅቶች ያውቁታል ህዋት ግን ዛሬ አዲፓን በግልጽና በአደባባይ 
ከተምከት ኃይሎሽ ጋር ደርቦ ወቅቷል የዚህን ቃል ከባር ትርጉም አሳምሮ የሚያውቀው አዴፓ ደግሞ ስሙ በዚህ መሪ ጻራ ህዝብ በባህሪ ጋር ታኮ መነሳቱ አንገብግቦታል ናለውም በማዞር ባልተጠበቀ መልኩ ምላሽ እንዲሰጥ ያደረገው ይሆን ነው ህጓት በመግለጫው ባሁኑ ጊዜ ሀገሪቷ ሊበታተን ያለው ከዚህም ከዚያም የተሰባሰበ የትምክተኞች ቡድን ነው የኃይል እንደፈለገን ዲንቀሳቀስ እድል የሰጠው ደግሞ አዴፓ ስለሆነ አዴፓ ባጠቃላይ ስለ ጥፋቱ ኢትዮጵያን ህዝብ ይቅርታ ይጠይቅ በፓርቲው አመራር ላይ ተፈጸመው እንግዲህ በዘርዝር ገምግሞ ራሱን ተጠያቂ ያድርግ ብሏል ህዋት በመግለጫው አዴፓን ሲተች ውስጣዊ ችግሮቹን ከመገምገም ይልቅ በነገሩ የሶስተኛ አካል እጅ ያለበት በማለት ጥፋቱን ለመሸፋፈን እየሞከረ ነው ብሏል አዴፓ ህዝቡን ማደናገር ማቆም አለበት ሲልም አምሮሮ ይሆን እጅላል ስለዚህ አዴፓ ውስጣዊ ችግሮቹን ፈትሾ አቋሙን እንዲያሳውቅን ጠይቃለን ያለው ህዋት ይህንን ሐሳብ ያሳረገው ከዚህ ድርጅት ጋር ከዚህ በኋላ ቁጭ በእያ ብሪያል ሰራም ከሚል አይነት ማስጠንቀቂያ ጋር ነው አዲፓ ይህንን ማረጋል ቻለ ግን ህዋት ከፓርቱ ጋር ለመስራትና ለመታገል ይቸገራል በማለት ነው በመግለጫው በግልጽ ያስቀመጠው የውጽ ችግር ለመሸፈን ሲባል ጥፋቱ የሶስተኛ አካል እጅ ያለበት ረጃጅም እጆች ያሉበት ነው ይላሉ ህዝብን ማደናገር ዲቆም ይገባል እንዲህ ይያሉ መኖር እንደማይቻል ህዝብም ተገንዝቦታል ስለዚህ ማዲፓ ሁሉንም ውስጣዊ ችግሮቹን በዘርዘር ገምግሞ ግልጽ አቋሙን እንዲያሳውቅ ጥሪ እናቀርባለን ይህንን ማድረግ ካልቻለ እንዲ ካለው ኃይል ጋር አብሮ ለመስራትና ለመታገል እንደሚቸገር ዲታውቅ ይገባል በማለት ባዲፓ ላይ ያዘውን አቋም አስመረበታል በሌለ ኢሃዲክ ተስፋ ማድረግ ያለው መንግስት ማሳጣት ስካውን ድረስ ያጋጠመው መሰረታዊ ችግር በኢሃዲክ ውስጥ በተፈጠረው ያሳላለፍ መደበላለቅና በጠራው ግንና ላይ ተመሰረተ ትግል እየተተወ ሁሉም አይነት ጥገኛና ደባላ መለካከቶችን ተሸክሞ የሚኖር ድርጅት ይሆነ በመምጣቱ ነው ስለሆነም የሀገራችንን ህሉናና ደህንነት ለማስጠበቅ ኢሃዲክ ወደ ተለመደውና ወደሚታወቀበት ባህሪና እምነት ተመልሶ ከጎራ መደበላለቅ የጠራና በግጹ ግንና ላይ ተመሰረተ ትግል ያካሄድ ይላል ህዋት በመግለጫው ህዋት እየተፈረካከሰ ባለው ኢሃዲግ ውስጥ ሚና የሌለው ይመስል ኢሃዲግ ርምጃው ዩሰድ አይነት ማሳሳቢያ ሰጥቷል በመግለጫው እስካሁን ያጋጠመው መሰረታዊ ችግሮች በኢሃዲግ ውስጥ የተፈጠረው ያሰላለፍ መደበላለቅና ኢሃዲግ ሁሉንም አይነት ጥገኛ መለካከቶች ተሸክሞ የሚኖር ድርጅት ይሆነ ስለመጣ ነው ቀድሞ ወደሚታወቀበት ባህል ተመልሶ በሕግና በደንቡ መስራት ይገባዋል ይላል የህዋት መግለጫ ሀገሪቱም ልክ ባልሆነ አመራር ውስጥ መውደቋንና ባጎረስ ኩተነከስኩ አይነት ቢል በርሱ ላይ እንደደረሰ ለመናገር የተጠቀመበት አንቀጽ መረር ይላል እንዲህ ይላል ትናንት የሀገራችንን ህሉናና ክብር አሳልፎ ይሰጡ ኢትዮጵያን መበታተን እውን ለማድረግ ቀንና ለሊት አንቀላፍቶ የማያውቁ ኃይሎች በለውጥስም ግንባር በመፍጠር አሳላለፍ በማይለይ ሁኔታ ሁሉም ተደብላልቆ አንድ ላይ እንዲኖር መደረጉ በጥፋት ላይ ጥፋት እየተደራረበ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰናል ይላል ባንጻሩ ደግሞ ለዚች ሀገር ክብርና ህሉና አድሜ ልካችሁን የታገሉት የሚታደኑበት የሚታሰሩበትና ጥላሸት የሚቀቡበት ሁኔታ ተፈጥሯል ብለዋል። ባሆነ ወቅት የሀገራችንን ህሉና ከመጥፎ ወደ ባሳ ሁኔታ ሊወስድ የሚችል በመጠኑና ስፋቱ እጅጋ ሳሳቢ የሆነ ሁኔታ ላይ ደርሰናል። ሀገር ጣባቂ አጣ የጽንፈኞች መፈንጫ ይሆነች ጻራ ሀገ መንግስትና የፌደራል ስርዓት ይሆኑ ጫፍ የረገጡ የትም ከታይሎች እንደፈለጉ የሚፈነጭበት ሁኔታ ተፈጥሯል የሚለው መግለጫው በግልጽ አነጋገር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያስተዳደር ሀገር መምራት አልቻለም የሚል አንድብታ በውስጡ ይዟል የሚሆነውን ይያለሙ ምርጫው መናፈቅ ህዋት የ2012 ምርጫ እንዲከይድ በጽኑ ይፈልጋል ብዙዎች እንደሚሉት ይህንን የሚፈልግበት ምክንያትም ምርጫው በሰላምና በተረጋጋ ሁኔታ ሊከይድ የሚችልበት እድል ተባባ በመሆኑ የመራዘም ሁኔታው ያደላ መምጣቱን በመገንዘቡ ነው ይምርጫ ሁን ተካይደ ማለት ሊፈጠር የሚችለው ቀውስ ከፍ ሰለሚን ውሳኔ ላይ ከመረስ በፊት መንግስት እያሰበበት ስለመሆኑ ማሳያ አለ። ህዋት ግን ይህንን ቅርቀር በይሃዲግ ላይ በማላቀቅ ምርጫው ካልተካሄደ ህገ መንግስቱ ተጥሷል ብሎ በመቆምና ሰበብ ፈልጎ ከፓርቲው ለመገንጠል ሲል ጥያቄ አስነስቷል ተብሏል። ይሃዲግ እንደ ግንባር መሆነ እንደ መንግስት በቀጣዩ አመት መደረክ ስላለበት ሀገራዊ ምርጫ ያለውን ቁርጥ ያለ አቋም ያሳውቅ ይላል መግለጫው። ግልፍተኛው ያ አዲፓ መግለጫ የተጫረ ክብሪት 
አዴፓ ከኢሂድንነ ዘመን ግማሹን ባዲን ሆኖ ሲኖር ሙሉ ንድሜውን በህዋት ቁጥጥር ስር ሆኖ ይኖረ ፓርቲ ነው አዴፓ ሲሆንም ላንድ አመት ያህል የዘመን አታለቀውን ሊናገር አቀማል ነበርው ነገር ግን በህልውናው ላይ ድንገት የመጣችበትን ህዋትን ቀሚስ ገልቦ ጥግ ድረስ በስድብ ሲያስታጥቃት ቀድማው አብር ያልሰራን ብትልም እርሱ መለየቱን በቃሉ ያጸናስ መስሎታል ያዲፓ ቁጣ ለረጅም ጊዜ ሲወጣ ሲገባ ቆይቶ ድንገት እንደተጫረ ክብሪት ቦግ ብሏል ባማራሮቹ መገደል ጮካ አስመሰሉ ድንጋጡ ሲያገግም የህዋቱ ላይ ተሰነዘረበት አዲፓ የሚዞ የሚጨብጡን ያጣው ያለፈ ዘመን ብሶቱ አንገብ ግፎት እንደሆነም ብዙዎች ይገምታሉ በከፍተኛ አማራሮቻችን ላይ ተፈጸመ የግፍ ግድያ ምክንያት የማከላዊ ኮሚቴያችን በወክታዊ ጉዳይና ቀጣይ ትግላቅጣጫዎች ግምገማ ለማድረግ ሐምሌ 4 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት እየመከረ ባለበት ያማራ ህዝብና ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችን ህዝቦች ከጥልቅ ሀዘናችን ባልተላቀቀንበት በዚህ ነዋራዊና ህሊናዊ ሁኔታ ውስጥ ሆነን በሰው ቁስል እንጨት ቢሰድዱበት እንዲሉ የተነ ክዋት ማከላዊ ኮሚቴ ሐምሌ 3 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረት በወጣው መግለጫ የተነ ክዋትን የነበረና እየቀጠለ ያለ አሳፋሪ የሴራ ፖለቲካ አርቃኑን በአደባባይ ያጋለጠ ያቋም መግለጫው ቱታል በማለት ህዋትን ይከሳል አዴፓ ህዋት ገርፉ ጫሂ ፓርቲ ነው አዲፓ ህዋትን ሀገራችን አሁን ለምትገኝበት የፖለቲካ ብልሽት ዋና ተጠያቂ ይለዋል በቀደመ ያማርኛ ስሙ ህዋትን ተህነግ ብሎ መጥራት የቀነው አዲፓ የተነክ ህዋት መግለጫ ከሀዘን ባልወጣንበት ሁኔታ ካንድ እህት ፓርቲ የማይጠበቅ አሳፋሪ ድርጊት ነው ይላል ራሱ ነካሽ ራሱ ከሳሽ ብሎ በሚያጣጥለው ህዋትን የሚነቅፍ መግለጫው ድርጅቱን በጸራለው ጥንቅስቀሴው አገራዊና ክልላዊ ለውጡ በጥርጣሬ እንዲታይ ከጥፋት ኃይሉ ጀርባ መሽጎ አመራር እየሰጠ ነው ብሎ በግልጽ ይከሰዋል ህዋት የዘመናት አስመስሰይነቱን ያጋለጠ ራሱ ብቻኛ ኢትዮጵያ ተበቃ አስመስሎ መቅረቡ የሞራልና የተግባር ብቃት የሌለው ድርጅት መሆኑ የሚታወቅ ነው በማለትም አብጠልጥሎታል ወክታዊ ጉዳታችንን እንደ ዘላቂ ሽንፈትና ውድቀት በመቁጠር ዛሬም ያማራን حزب አንገት ለማስደፋት የተቀበረውን የትምክክ ትርክቱን ዳግም ይዞ ብቅ ማለት ድርጅቱ መቸም ቢሆን መፈውስ የማይችል በሽታ ያለበት መሆኑን ያጋለጠ ተግባር ነው ይለዋል በጽናት የሚታገሉትንና ከኔ ጎና ይሰለፉም የሚላቾን ኃይሎች ሲሻው ተምክተኛ ሲሻው ጠባብና ሸባሪ በማለት ታርጋ እየለጠፈ የሚያሸማግቅ ጻራ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት መሆኑ መላ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቀዋል በመሆኑ የተነ ክዋት መግለጫ አዲስ ነገር ይዞ የመጣ ሳይሆን የተለመደ ፖለቲካዊ ሲራ ማሳየ ነው በማለት እየደመደመዋል ተገንጣይ ድርጅት አዲፓ ሐዋትን የመገንጠል ፍላጎት ያለውና ለዚም ሲሰራ የኖረ ድርጅት መሆኑን በመግለጫው ጠቆም ሲያደርግ ተነግዋት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ የሁለት አገራ መንግስት እይታ ያለው አንድም ቀን ለህዝቦቹ አንድነት የማይጨነቅ ብሎታል የጅዋጅ ወይ ፖለቲካ ንሙጥኝ ያለ እምነት የማይጣልበት ድርጅት ነው ሲልም ተሳልቆበታል ራሱን ሲያንቆለጣጥስም ያማራ ህዝብና ድርጅታችን አዲፓ ሆነ ተብሎ የተበላሸውን አጋራዊ ፖለቲካዊ ሁኔታችን እንዲታረም ከሌሎች የለውጥ ኃይሎች ጋር ሆኖ ፊት ለፊት የተፋለመና የለውጡን ውጤቶች ተጠብቆ ለመዝለቅ ለይተቀን የሚታተር ድርጅት እንጂ እንደ ተነግዋት በከፋፋይነት በሽታ የተጠመደ ድርጅት አይደለም ይላል አዲፓ ሐዋት አብሮት ለመስራት እንደሚቸገር ያወጣው መግለጫ በመንተራስ የሰጠው መልስመት እንኳን እናት የሞታ እንዲሁም አልቀሳልቀስ ይለኛል እንዳለው ሰው ይያይነት ነው ድርጅታችን አዲፓ በኢሃዲ ግንባር ውስጥ ከተነ ክዋት ጋር አብሮ እየታገለ መቆየቱን የመረጠው ለትግራይ ህዝብ ካለን ክብር እንዲሁም ተነ ክዋቱም ራሱ ተጠጥቶ ራሱን ያረማል በሚል ተስፋ ቢሆንም ተነክ በነበረበት ተቸክሎ የሚዳከር ድርጅት በመሆኑ ድርጅታችን አዲፓን ይቅርታ ይጠይቅ ብሏል አዲፓ ህዋትን ከብልሹ ፖለቲካ የማይፈወስ ድርጅት የህዝባችን የጎን ጉዳት እኩይ ወንጀለኛ በተንኮሎች የተጠመደ የማይማርና የማይድን በብሪተኝነት የተወጣረ በሬ ወለድ አርባልተኛ ተንኳሽና ጦር ሰባቂ በሚሉ ቃላት በኩንታል ሙሉ ስድብ ልክ ልክ ነግሮታል ሙሉ መግለጫውን በህዋት ላይ ያደረገው አዲፓ ማሳረጊውንም በቀጥታ ሚሁን በተዛዋሪ የተነገ ህዋትን የፖለቲካ አደባባይ መታስፈጽሙ ተላላቂ የፖለቲካ ኃይሎችና ቡድኖች ከኩይ ድርጊታቹ ተቆጣቡ በማለት ዘግቶታል ኢሃዲግ ዘመሟል ብዙዎች በሚሰጡት አስተያየት እነዚህ ሁለት የድርጅት አማድ ይሆኑ ህትማማሽ ፓርቲዎች በመጣላታቸው ብቻ ኢሃዲግ ለመፍረዝ ዘመዋል ድርጅቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁድ ፓርቲ ለመሆን ጉዞ መጀመሩ መገለጹ እንዳለ ሆኖ አሁን መስራቾቹ ሲወላልቁ መሰረቱ መናጋቱ አይቀሬ ነው 
በኢሃም ፓርቲ ሊቀ መንበር የሆኑት ኢንጂነሪ ሊቃል እንደሚናገሩት የሄያዲክ ፓርቲዎች ዞሮ ዞሮ እየተዳከሙ ይሄዳሉ። ባጋር ደረጃም ጉዳት ካደረሱ በኋላ ግን መፈራረሳቸው አይቀርም። ሽኩቻውና መነሳረኩ ይቀጥላል። ከህزبው ጥያቄ ጋር ተዳምሮ የኢሃዲክ ፍጻሜ ይሆናል ይላሉ። በርግጥ ኢሃዲግ መዝመሙነት ነው ይፈርሳል ወይ ሲታደሳል የሚለውን ግን የዞረ ጥያቄ ሆኖ ይቆየ ነው። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ሐሳቡን ያካፈልን መላኮ ሲሆን ጊዮ መጽሔትና መሰግናለን። አሁን ያለው የዘር ፖለቲካ አካሄድና ጠንካራ ተፎካካሪን የማጥፋት ስልት ቀጣይ ወረሳችን ነው። ጻፊው ታደሰ ወልዳብ ነው። ሰነ 15 2011 ዓ.ም ተምረት በአማራ ክልል ከፍተኛ ባልስልጣኖች ከተፈጠረ ግድያ በኋላ በርካታ ጸራ ሰላም ኃይሎች አማራውን ለማዳከምና ትግሉን ለማንኳሰስ ረጅም ርቀት ሄደዋል። ይህንንና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ቀጣዩ ጽሑፍ ዳሰሳለሁ። አብራችሁ እንድትቆዩ ምጋብዛችሁ ካማራ ደምጽ ሬዲዮ ነው። አሁን ያለው የዘር ፖለቲካ አካሄድና ጠንካራ ተፎካካሪን የማጥፋት ስልት ጻፊው ታደሰ ወልዳብ ነው ያማራው ህዝብ አንገት እንዲደፋ የሚሽረበው ሴራ ዛሬም ያብራኩን ከፋዮሽ በመብላት ቀጥሏል ገደሉ የተባሉት የኛው ተገደዮችም የኛው ናቸው ሁሉም ያማራ ህዝብ ልጆች ናቸው ያማራ ህዝብ ልጆች ተናንት ከደረሰባቸው ግፍ ሳይያገግሙ ደዳግም እንግልትና ስቃይ ተጋልጠዋል ዛሬም በየምክንያቱ የሞቱና ወደ ማረሚያ ቤቶች እየተጋዙ ለመሆኑ አንድ አንድ አስረጆችን ማየት ይቻላል ያማራውን ህዝብ ታሪካዊ ጣላታችን ነው ብለው የሚያስቡ ኃይሎች በእኛ ሀዘን ላይ ፈንጠዚያቸውን ቀጥለዋል። በልጆቹና በወንድሞቹ መበላት የሚቆዝሞ ያማራው ህዝብ ግን ዛሬም ከዚህኛው መጋረጃ ስርቆች ብሎ ያነባል። በሞት ያጣቸውንና በሞራል ክፉኛ የተጎዱትን ያማራው ወኪል አማራሮች በመአይት ህዝባችን ዛሬም ቢሆን ለዳግም ባርነት እየተዘጋጀ እንደሆነ ለማየት ዓለም አቀፍ ተንታኝ መሆንን አይጠይቅም። እነዚህ ተግባራት እየተሰሩ ያሉት አከርካሪውን ሰበር ነው የሚሉትን ህዝብ ዛሬም ተሰብሮ እንዳለና በዚሁ ዘመን አሳይበገር እንዲኖር መብቶቹ እንዳይጠይቅና እንዲሸማቀቅ እንደ ህዝብ እንዳይደራጅና በትረራጀ መልኩም ህዝባዊ ይሁን ግለሰባዊ ጥቅሞቹ እንዳይከበሩ ለማድረግ ቀንከሊት እየተሰራበት መሆኑን እንደማሳያ ሊወሰድ ይችላል። በዚህ ወቅት የተፈጠረው ጉዳይ ምንም ይሁን ምን የህዝቡን ወደፊት የመራመድ ፍላጎትና ሞራል ወደ ኋላ ለመጎተት ታስቦ እየተሰራ ሊሆን እንደሚችል መጠርጠር መልካም ነው ነገሮች በጠራና በነጠረ መልኩ ተደራጅተው መሰነዳቸው አይቀር ይሆናል ላንድ ህዝብና አንድ አላማ በሚሰሩ ወንድማማቾች መካከል ምን ቢኖር እንዴት ቢሆን ህይወትን መቅጠፍ ላይ የሚያደርስ ከፈው ሐሳብ ሊኖር ቻለ የሚለው በራሱ ታላላቅ መልሶችን የሚፈልግ ይሆናል ያማሮ ህዝብ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ እንዳይሆን እንደ እስራኤላውያን ተበትኖ እንዲጠፋ እየተሰረበት ያለ ህዝብ ቢሆንም እነዚህን ሴራዎች በማለፍ ታላቅ ህዝብነቱን አስቀጥሎ የማይሄድበት ምክንያት አይኖርም። ለዚህም ከተፈጠረው አሳዛኝ ድርጊት ከሀዘኑ ባስቸኳይ በመውጣት ህዝቡን ከድንጋጤና ሀፍረት ማውጣት ወሳኝ ነው። ህዝባችንን በጣላትነት ፈርጀው ዛሬም ነገም የሞት ድግስ የሚደግሱ አካላት ህዝብ ክፍፉ አሳባቸው ተላቀው በተብብር መንፈስ ሀገሪቱን ለማልማትና አብሮ ለማድረግ ቢሰሩ መልካም ይሆናል። ያማራ ህዝብ በማንም ክፍፉ አሳብ ይልም የሚጠፋ ህዝብ አይደለም። ለሀገራችን ኢትዮጵያ መሰረት የሆነ ታላቅ ህዝብ ነው። ያማራው ህዝብ ከመጋረጃ ጀርባ ያለውን ጻሃይ እንዲሞቅ ካስፈለገ በአንድነቱና በማንነቱ ድርድር ውስጥ ሊገባ ይገባም። ይህ የህልውና ጉዳይ ነው። ህልውናውን ለማቆየት ደግሞ የሚጎረብት ሐሳብ ቢኖር እንኳን ሐሳብን በሐሳብ በማሽነፍ ወንድማማችነትን ማጎልበት እንጂ ባጎል መጠራጠርና ባልተገባ ተግባር ውስጥ በመግባት እርስ በርስ በመተላለቅ የሌሎችን ክፉ ሐሳቦች መሳለቂያ መሆን አይገባም። አንድ አንድ ጉዳዮች ግልጽ ይሆኑ መምጣታቸው አይቀር ይሆናል አሁን ያለው የዘር ፖለቲካ አካሄድ ተገዳዳሪዎችን በማዳከም ከተቻለም በማጥፋት ጎልቶ መውጣትና በሌላኛው ህዝብ ላይ የበላይነትን መቀናጀት ነው ይህንንም ለማድረግ የሚያስችለውን የታጠቀውን ኃይል ለሀገሪቱ ህዝብ እየሰራ ማስመስልና ባንድም በሌላ መንገድ ያሳበቡ በተገዳዳሪ ኃይሎች እርምጃ መውሰድ ነው በመሆኑ በሀገሪቱ ያለው የዘርና የማስመስል ፖለቲካ ህዝባችንን ከዚህ ከፋ ችግር ውስጥ እንዳይከተውና በሚገባይ መደራጀትና የመንቀጥ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የርስበርስ መናቆር ጥርጣሬን ማስወገድ የመጀመሪያው መንገድ ነው። ያማራው ህዝብ ለብዙ አመታት በተሰራበት የጥላቻ ትርክ ለመበላት የተዘጋጀና በመበላት ላይ ያለ የመስዋት በግ ሆኗል። 
ከመጋረጆ ጀርባ የሚሰራው ምሽፍት ያማራን حزب ታሪክ አድርጎ ይማስቀረተል ምን ያነገበ ነው ህዝባችን መንቀጥና መጠንከር ይገባዋል ለህሉነ የሚከፈል ተገል ሁሉ ተከፍሎ ያማራ حزب ነጻነቱንና ማንነቱን የማጥፋት እንቅስቃሴዎች ላይ መካች መሆን አለበት በዚህ አስከፊ ወቅት ያሉ መደናብሮችን በማጥራት አንድነትን ማጠንከር ላይ ያተኮሩ ሰዎች መስራት አስፈላጊ ይሆናል حزبው ከሌሎች አጀንዳ የሚቀበል ሳይሆን የራሱን አጀንዳዎች እየቀረጸ ሁሉን ነውን ማስጠበቅ አለበት አሁን ባለንበት ደረጃ በሁሉ ማቅጣጫዎች እየተሰሩ ያሉ ስራዎች በጣም አሳሳቢዎች ናቸው ኢትዮጵያዊነቱ ላይ የሙጥኝ ብሎ ዘመናትን የተሻገረ حزب የመኖር ያለመን ወርቅር ቃሉ ሲገባ የሞጫ ስልቶችን በተጠናከረ መልኩ የሚያዘጋጅ አመራር ያስፈልጋል ይህን ተግባሮስ ደው ሊሰሩ የሚችሉ ሚሊዮኖች ያሉበት ክልልና ሀገር ነው ያለው በመሆኑም ክልሉ አሁን ከገባበት ችግር ለማላቀቅ ስልታዊና ስትራቴጂካዊ የሆኑ አጀንዳ ፈጣሪ አመራሮች አስፈላጊዎች ይሆናሉ ያማራ حزب ሁሉን አቀፍ የሆነ ያማራር ዘይ መከተሉ ዛሬ ለሚገኝበት አጣብቂኝ እንዳበቀው መገመት አዳጋች አይደለም ጣላቶቻችንን ከዚህም ከዚያም የሚነሱብን ያለ ምክንያት አይደለም ሁሉን በኩል የሚያ ያስተዳደራዊ ስራዎችን በመስራታቸው ሁሉን አካታች የሆነ መንግስታዊ ስራት በመስራታቸው ሁሉም ህዝቦች በቋንቋቸው በኩልነት እንዲጠቀሙ ማረጋቸው ሁሉንም حزب በፈቀደበት እንደወደደው እንዲኖር ማረጋቸው ነው ይደግሞ ከቀን የሀገር መሪዎች የሚጠበቅ ተግባር ነው ዛሬም ድረስ ያማራ حزب በትምክተኝነት የሚከሰስበትን ሁኔታ ስናይ ሁሉን አቀፋ አመራር መከተሉ ነው ለዚህ ያበቀው ይህ ባይሆን ኖሮ አሁን የምናየው ከተማ ቋንቋና ባህል ታሪክ ሊሆን ይችላል እንደነበር ማስተዋስ ተገብ ይሆናል ያማራ حزب በመክንያት የሚያምን ቀጥተኛና ሀገር ወዳድ حزب ነው ወጠኛና የመንደር አስተሳሰብ የሌለው በመሆኑ ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር በመሆን ሀገሪቱን ለሺ ዘመናት በአንድነቷ አቀጣላ እንድትኖር አስችሏታል ታሪክ እንደ ታሪክነቱ ተጽፎ ተቀምጧል ወደፊት ይቀመጣል አሁን ካለንበት ችግር ለመውጣት መውጫ አበሮች ላይ ጠንካራና ወሳኝ ተግባራት መሰራት አለባቸው ህዝቦች ነን እንደ حزب መቀጠል አለብን ማንነታችን ታሪካችን ህሉናችን ያለ ስጋት ወደፊት ቀጣይ መሆኑን የማረጋገጥ ታሪካዊ ግዴታ አለብን አርማጮቻችን እየሰማችሁት የምትገኙት ካማራ ድምጽ ሬዲዮ የሚተላለፈው ዝግጅት ነው ቀጣዩ ፕሮግራማችን ትኩረቱ ስነ ህግ ላይ ነው በጸረሽ ብሮዋጅ ምክንያት በርካታ ጋዜጠኞችና ፖለቲከኞች ሰለባ ሆነዋል ባሰት ክስ ተመርኩሶባቸው በርካታ አመታትን በስር ለማሳለፍ ተገደዋል ባለፉት አንድ አመታት ለውጥ መጣ ከተባ ለበኋላ ይህንን የጸረሽ ብር አዋጅ ለማሻሻል ረቂቅ ተዘጋጅ ሶልታል እንዲሁም ደግሞ ኮሚቴ ተቋቁሟል ሲባል ሰምተን ነበር ነገር ግን ይሄ ተባለው ነገር ስራ ላይ ሳይውል በርካታ ጋዜጠኞችና የፖለቲካ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ የመብታ ቀንቃኞች በዚሁ በጸረሽ ሽብር አዋጅ እንደገና ተከሰዋል ይህንና መሰል ሁኔታዎችን አጠናክሮ ሐሳቡን የሚያጋራን ጠበቃ ተማማ አባ ቡልጋ ነው አውራችሁን ትቆዩ ያክብሩት ግብዣችን ነው በለው ጥግር ረገር ተሸፍና ያደፈተው የጸረሽ ሽብር ተኝነት አዋጅ ጻፊ የግ ባለሙያው ጠበቃ ተማማ አባ ቡልጋ ነው እኛ ኢትዮጵያውያን በቅርሚያ የጋራ ገብ አስቀምጠን ከዛ ደግሞ ከተገባበር ጋር ተያይዞ ከመብትና ንጻነታችን በጊዜውነት መቀነስ ግድ የሚሆን ከሆነ ፍቃደኛ እንሆን አለን ወይስ አንሆንም በሚለው ሐሳብ ዙሪያ መነጋገር እንችል ነበር የሆነው ግን ሰሞኑን የጸራ ሽብርተኝነት ህጉን በተመለከተ ያየ ነው አይነት ነው ሌሎች ተዋይቶ የሚያጸድቁት ብቻ ለሁላችንም ስለ መጥቀሙ ርግጠኛ ላልሆንበትና ፍቃደኝነታችንን ላልሰጠንበት ጉዳይ መብታችንና ንጻነታችንን አሳልፈን ስለመስጠት መነጋገሩ የጤና ነው በእያላስብ ህግ መብትን ይገድባል እንጂ መብት አይሰጥም ስለሆነም አንድ ህግ ከመውጣት በፊት በዚያ ጉዳይ ላይ ወይም ስለዚያ ጉዳይ ቀደም መስል ወጦ ስራ ላይ ያለ ህግ መኖር አለ መኖሩን ማረጋጋት ብቻ ሳይሆን አዲስ ህግ መውጣት ግዴታና አማራጭ አልባ የሆኑ ነው ነታ መጀመሪያ ማረጋጋት ያስፈልጋል ከ2001 ዓ.ም ተመረጀምሮ መተክበር የጀመረው የጸረ ሽብርተኝነቱ አዋጅ በሌሎች የሀገሪቱ ህጎች የሚበየኑ ጉዳዮችን ጨምሮ በወንጀል ህግ መዳኘት ያለባቸውን ክሶች ሳይቀር ማካተቱ የዚጎችን መብት እንዲገድብ ፖለቲካዊ ስሌትን የተከተለ አስመስሎታል የጸረ ሽብርተኝነት ህግ ምን ያደርግልናል 
ምንም አያደርግልንም ፋይዳውም ለኢሃዲ ግንጅ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይደለም አልነበርም እስከ ዛሬ በአገራችን ላይ የሽብር ጥቃት ያልደረሰውም የኢትዮጵያ ደህንነትና ፖሊስ ጠንካራ ስለሆነ አይመስልኝ ምናልባት ከዚህ ልክ ኢሃዲ ያነበረው መንግስት በህዝብ የሚደገፍ ባለመሆኑ አሽባሪ ተባሉት ፕሮኖች የኢትዮጵያ ህዝብ በማሸበር ማስገደድ እንደማይቻል ማወቃቸው ሊሆን ይችላል መንግስት ግን በሁለት መንገዶች የገዛ ህዝቡን ሲያሸብር ቆይቷል የመጀመሪያው በራሱ ሰዎች አቀናባብሮ ተደጋጋሚ ግዚያ ፈነዳቸውን ፈንጆች በሌሉ ሽብርተኞች ላይ ማሳበቡና ይህንኑ ተመርኩዞ በትርጉም የተለጠጣ አፋኝ የጸራ ሽብርተኝነት አዋጅ ማውጣቱ ነው ሁለተኛው ደግሞ የጸራ ሽብርተኝነት ህጉን ተገን አድርጎ ለመብታቹ የሚታገሉትን ዜጎችና ቡድኖች በጅምላ ስሮ ከመደብደብና መግደል በዘለለ ሌሎቻችን ያንን አይተን በፍርሃት ተሸብረና ተሸማቀን ድምጻችንን አጥፍተን እንድንቀመጥ ማድረጉ ነው በእኔ ምነት ህዝብ ባልመረጠው መንግስት በሚወጣ የጸራ ሽብርተኝነት አዋጅ ሰላምና ደህንነት ማስጠበቅ አይቻለም የጸራ ሽብርተኝነት አዋጁ ግድ ነው ከተባለም በተጨበረበረ ምርጫ በገነና አፈናና ራሱን አውራ ፓርቲ ላደረገው የኢሃዲግ መንግስት ነው ባሁን ወቅት ናዋራውን ሁነት ከግምት በማስገባት እንደየነቱን የፖለቲካ መጠቀሚያ አዋጅ ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ ላይ ማንሳት ቀዳሚው የቤት ስራ ነው ለፖለቲካዊ መነቃቃቀም ሆነ ለዲሞክራሲያዊ መደላደል የጸራ ሽብርተኝነት ህጉ ዋነኛ አንቀፋት መሆኑ መታወቅ አለበት ህጉን አሶግዶ መንግስታዊ ሽብር ለመከላከል ደግሞ በጋራ መታገል ያስፈልጋል ለኢትዮጵያ በዘለቀው የሚበጀው በህዝብ ፍላጎትና ተሳትፎ የጸና ስራት እንጂ የጸራ ሽብርተኝነቱም ሆነ መሰል አፋኛ አዋጅ አይደለም ሽብርተኝነት በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይም ሲቪል ዜጎች ላይ በጅምላና በዘፈቀደ የሚፈጸም አሰቃቂ ወንጀል ነው ያሰቃቂነቱ ምክንያት በሰዎች ሊና ውስጥ ድርጊቱ ተቀርጾ እንዲቀመጥና በቋሚነት ፍርሃት የማሳደር አላማ ለማሳካት ታልሞ ስለሚተገበር ነው ከዚህ አኳያ ነው ህዝባቸውን አስፈራርቶና አሸማቁ የሚገዙን ባገነን መንግስታት አሸባሪዎች ናችሁ የምንለው መንግስታዊ አሸባሪነት እኔን ያየ ተቀጣ በሚል መረስ ይገዛል የህዋት ይሃዲ የጸራ ሽብርተኝነት አዋጅና የሽብር ጥቃት ኢላማ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ሁላችንም የተቀመጥንበትን ግንድ የገዘገዘን በመቁረጥ ላይ ተጠመር ነው ጠመንጃ ታጣቂ ግዙዎቻችን ያገዛዛቸውን እድሜ ለማራዘም ሲሉ ብቻ ያወጡትን አፋኝ አዋጅና የመሳሰሉት ላይ በቂ ግንዛቤ ስለሌለን ነው በየሰባለው የጸራ ሽብርተኝነት ህጉ ፕሮፓጋንዳ ነው የሰው ልጅ ደህንነቱ እንዲተበከለት ሌሎች ሰዎች እንዲያከብሩትና እንዲያደንቁት ይፈልጋል ፕሮፓጋንዳ የሚሰሩ ሁሉ ትኩረቱን በዚህ የሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎት ላይ ያደረገ መስመር ይከተላሉ። በራሱ ተቀባይነት የሌለውንና ሊኖሮ የማይችልን ጉዳይ ከነዚህ መሰረታዊ የመታወቅ የመከበርና ደህንነቱ የተጠበቀ የመሆን ሰዋዊ ባህሪ ጋር አያይዘው ሰዎች እንዲቀበሉት የሚያደርጉበት መንገድ ፕሮፓጋንዳ ብለን ጠራዋለን። የህዋት ያዲ የጸራ ሽብርተኝነት አዋጅም ይህንኑ መንገር ተከትሎ ኢትዮጵያውያን ስለሌሎች በተለይም ስለ ሶማሊያና አረብ ያለንን እጅግ በተቃለለ ድምዳሜ ላይ የቆመ ሐሳብ በመፍጠርና በመጠቀም ባሉታዊ መልኩ የተንቀሳቀሰ ሲሆን ባውንታዊ መልኩ ደግሞ ሀገርን ከመከላከልና ባንዲራ ጋር ለማያይዝ ሞክሯል። ሶማሊያ ድረስ ዘምቶ አልሸባብን ጣላት ሊያደርግብን ከመፈለግም በላይ የተወሰኑ አረቦችን ሽብር ሊፈጽሙ ሲሉ ያስኳቸው በማለት በቴሌቪዥን ያሳየ ጻራ ሶማሊያና ጻራ አረብ ስምይት ለመቀስቀስ ሞክሯል። በተጨማሪ የኢትዮጵያውያን የጀግንነትና የተጋርሎ ታሪክን ጻራ ሽብር የሚል የዳቦ ስም ከሰጠው እንቅስቀሳ ጋር አያይዞ ሰንደቅ አላማንና ሌሎች ሀገራዊ ምልክቶችን ለቀውልነት ተጠቅሞባቸዋል። ይህም አዋጁ ከህዝብ ያልፈለቀና የህዝብን ፍላጎት የማይወክል መሆኑን ያሳያል። ያለም ሀገራት ኬንያ፣ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና አሜሪካ የመሳሰሉት የጸራ ሽብርተኝነት አዋጅን ሄጋቸው አካል ያደረጉት የሽብር ጥቃት ደጋግሞ ጉዳት ካደረሰባቸው በኋላ መሆኑን ወደ ጎን ብሎ ሌሎችም ሀገሮች የጸራ ሽብርተኝነት ህግ አላቸው በሚል ማወናበጃ ቀስቀሷል። ይህ ሁኔታ በማሳያው ሲጋለጥበት ደግሞ ኢትዮጵያ ጠንቃቃ ስለሆነች ሽብር ሳይጋጥማት የጸራ ሽብር አዋጅ አወጣች። በዚህም ከሽብር ጥቃት ራስዋን ታደገች ሌሎችም የሷም ምሳሌ ተከተሉ ለማለስ ይደፈር ተስተውሏል። ይህ ነጭ ሸት ነው አዋጁ በመኖሩ ከሽብር ጥቃት ተጠብቀናል የሚለውም በምንም ማስረጃ የተደገፈ አይደለም። ዲሞክራሲው የሆነ አንድም ሀገር እንደ ግብጽ እና የመሳሰሉት አንባገነኖች ሳይቀሩ የሽብር ጥቃት ሳይደርስበት ህጋላወጣም። 
ሰሞኑን ሰለጸረ ሽብርተኝና ታወጁ ማብራሪያ የሚሰጡ ባለሙያነን ባዮች ከሳባዊ መብት መከበር አይነት ውስጥ የተጋራየ ይዞ ሲያቀርቡ ታዝበናል ለምሳሌ ይህ የሽብር ድርጊትን መከላከል ብቻ ሳይሆን የዜጎችን ሰባዊ መብቶች ያስከብራል ይሉናል እንዴት የሚለውን ግን አይመልሱም ወይም ወደ ተለመደውና ወደ ለመርነው እንመለስ ይሉናል ላፈጻጸሙ መልካምነት ያስፈጻሚው አካል ያመለካከት ለውጥ ያስፈልጋል እንጂ በሚል ሽፋን ህጉ ጨፍላቂ አለመሆኑን ካውዱ ነጥለው ለማሳመን ሞክረዋል ይግን ስታት ነው ያንተ ህግ ተገቢ ወይም መልካም አፈጻጸም በቀዳሚነት በግለሰቦች አመለካከት ላይ ሳይሆን በተቋማት ነፃነት ገለልተኝነትና ጥንካሬ ላይ የሚመሰረት ነው ይህንን ማስቀመጥ ካልተቻለ ህጉን ለግለሰቦች አመለካከት በመተው ለዘፈቀዳዊ አሰራር እንዳርጋውልን የህግ ተቀሚታ ግን የዘፈቀድ አሰራር ማስቀረት ነው ችግራችንም ይነበራ የመንግስት ግዴታ ተቋማትን ማቆም እንጂ ወይም በቆሙ ተቋማትና በህግ መስራት እንጂ የህዝቡን አመለካከት መለወጥ አይደለም እኛም እንደዚህጋ ከመንግስትም የምንጠብቀው ተቋማትን ነፃና ገለልተኛ አድርጎ እንዲያቆምልን ወይም ያንን እንድናቆም ሁኔታዎችን እንዲያመቻችልን እንጂ አመለካከቱን እንዲለውጥ ወይም አመለካከታችንን እንዲለውጥልን አይደለም ለኢያዲክ በሚገባው ቋንቋ ለነ ነገር የሚገባው ጉዳይ እያንዳንዱን ህግ በመለወጥ መቀጠል ፍላጎታችን እንዳልሆነ ነው ስራት በመቀየር መጀመር እንደምንሻና በዚህ ላይ ንግግር እንዲያስጀምረን አጥብቀን እንደምንፈልግ ለማስረዳት በጋራ መንቀሳቀስ ለነገይ ማንተው የቤት ስራ ነው በሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ያለው ህገ መንግስትና ህግ ተቋማትና ስራት ሳይቆም ተፎካካሪ በሆኑ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የሞያ የባህል የማህበራዊና የጾታ ቡርኖች መካከል የየራሳቸውን ወገን ጥቅምና ፍላጎት ለማስጠበቅ የሚደረግ እንቅስቀሳና ፎገክር ወደ ግጭት ቢያመራ ከሰላማዊና ህጋዊ መንገድ በላይ ሆኖ ወደ ጉልበት ሊያመራ ይችላል ይህም ሁሉም የሚስማማበት ሚዛን ወይ መለኪያ ወይ ሰላማዊ ችግርና የግጭት መፍቻ ዘዴ እንዲሁም የመርጫ ቦርድን የመሳሰሉ ተቋማት ስለሌሉ ነው በጋራ የሚስማማበት መሰረታዊ መርህና ሴት የሌሉ ህዝብ ባብሮነት ሊቀጥል አይችልም የጋራ ሚዛን ሳይያስቀምጡ ሁሉም ወደ ራስ ጉዳይ መመለሱ ስተት እንደሆነ ለመረዳት በሀገራችን የሚታየውን በሄር ሃይማኖትና አካባቢን መሰረት ያደረገ መጓተትን መመልከት ብቻ በቂ ነው ይህም በሀገሪቱ አንድነትና በህዝቡ አብሮነት እንዲሁም ሰላምና ደህንነት ላይ ደቀነውን አደጋ ያስረግጣል በኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና የየገበላይነት ሰፍኖ የዜጎች ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችና ንጻነቶች እንዲከበሩ የሚደረግበትን ስርዓት በማቆም ብንጀምር ማንም በብሄር በሃይማኖት ወይም በሌላ ቢደረጅ የሌሎችን ብሄር ሃይማኖትና አምነትንም ሆነ የዜጎቹን ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብት ሊነካ ይችላል ቢነካም በሕግ ይቀጣል መብቱ የተነካበት ደግሞ ካሳየገኛል መብቱን የነካው የመንግስት ባልስልጣን ቢሆን እንኳን መቀጣጥ ወይም ካሳ መከፈሉ አይቀርም ስለሆነም እንዲህ በሚሆን ጊዜ በሌላ ክልል ውስጥ የሚኖርን የሌላ ብሄር አባል ዜጋ የነብረት ማፍራት ይህውት በቃ ባህልን የማሳደግ የመደራጀት የመምረጥ የመመረጥ መብት ወዘተና ንጻነትን ለማስከበር በሚል ማንንም በብሄር በሃይማኖት ወይም በሌላ እንዳይ ደረጃ መከልከል ወይም በብሄር መደራጀትን ግዴታ አስፈላጊና ብቻኛው አድርጎ ማቅረብ ይቀራል። ዲሞክራሲና የህግ የበላይነት ሳይኖርና የዜጎሽ መብትና ንጻነት ሳይጠበቅ በብሄር መደራጀት ቢቀር እንኳን በሌላ ክልል ያለ የሌላ ብሄር አባል ይሁን ማንንም ደህንነቱና መብቱ የተከበረ አይሆንም። እንዲሁም በብሄር ስለተደራጀን የብሄራችን መብትና ጥቅም ይከበራል ማለት አይደለም። ምክንያቱም ያደረጃጀት ዘዴ ስለሆነ በጋራ የተቀመጠውን ለማግኘት ያግዘን ይሆናል እንጂ በጋራ የተቀመጠውን መሰረታዊ ነገር ስለማይወስና ስለማይተካ ወይም ስለማይፈጠር ነው። በጨቋኝ ስርዓትና ሀገር ውስጥ በግልም ሆነ በቡድን በማንኛውም መሰረት ብንደረጅ አላማችን ስርዓቱን ወደ ዲሞክራሲ የግብለይነትና የዜጎሽ መብት ወደሚከበርበት ሁኔታ ለመለወጥና በመለወጥ ካልሆነ በቀር ለማንም የምንሰጠውና የምናስገኘው ቆናን ይሆናል። አማራ ከኦሮሚያ እንዳይፈናቀል ለማድረግ በብሄር መደራጀትን ማስቀረት ወይም አማራን በአማራነቱ ማደራጀት ብቻውን ምንም ጠቀሜታ አይኖረውም። በሀገሪቷ የጋራ ህገ መንግስትን መስርቶ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትና የህገበለይነትን ማስፈንና የዜጎችን ሰባዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችና ንጻነቶች ማስከበር ግን ጠቀሜታ አለው። ስለሆነም ሁላችንም በሞያ፣ በባህል፣ በፖለቲካዊ አቋም፣ በብሔር፣ በሃይማኖት ወዘተ ተደራጅተን ለየትኛውም ወገን ወይም ቡድን ጥቅምና ፍላጎት ብንቆምና በዚህ ምክንያት በሚፈጠር ፉክክር ግጭት ቢመጣ በፍርድ ቤት በመርጫ ወርድ ወዘተ ሰለሚፈታ ጉልበት ጦርነት ማፈናቀል ሊፈጠሩ አይችሉም አስፈላጊም አይሆኑም የሁላችንም ደህንነት ሰላምና ጥቅም ሊተበቅ የሚችለው 
በሀገር ደረጃ በጋራ በመቆም የጋራ ስራትን በመተግበር ብቻ ይሆናል በተናጥል መቆም ከመጀመራችን በፊት በጋራ የምንቆምበትን መሰረት መፍጠርና ማደል አይደል ሊቀድም ይገባል እንዴት እንደምንፎካከር ተስማምተን ሳናስቀምጥ ለመፎካከር መንቀሳቀስ ወይም ፉክክር መጀመር የሁላችንንም ደህንነት ሰላም እና ጥቅም አደጋ ላይ ከመጣል ተለይቶ አይታይም ሰላማችንን ደህንነታችንን እንዲሁም የግልና የጋራ ጥቅማችንን ለግምታው ያሰራር መተው ይሆንብናል ይህም በማያስፈልግና ጎጂ በሆነ ጉዳይ ላይ ማተኮራችንን ያሳያል ጎጂ አልኩት ይህ ሁኔታ በተለያዩ የፖለቲካና የሙያ ቡድኖች መካከል ልዩነትን በማስፋት አስቀድሞ ሊቆም በሚገባው የጋራና መሰረታዊ ጉዳይ ላይ ትብብር እንዳይፈጠር ስለሚያደርግ ነው የብሔር የእምነት የሙያ የጾታ ቡድን ለራሱ ጥቅም መቆም ሲጀምር በሌላው ቡድን ውስጥም ተመሳሳይ ፍላጎት ሊያጭር ይችላል ይህ ሁኔታ በተለያዩ ቡድኖች መካከል ፉክክር ፈጥሮ ወደ ግጭት ሊያመራ ይችላል ይህንን ግጭት በሰላማዊ መንገድ የምንፈታበት በጋራ የምንስማማበት እና ሁላችንም የምንቀበለው ህግ ተቋም ዘዴ ስርዓት ከሌለን ወደ አደገኛ ሁኔታ ማምራታችን አይቀርም ሰሞኑን አንድ ብሔር ከሌላኛው ጋር ግጭት ወይም ጥል ባይኖርም የዚጎችን መፈናቀልና ግጭት ለማስቀበት የሀገር ሽማግሌዎች እየተወያዩ ነው የሚል ነገር በተደጋጋሚ እንሰማለን ይህም በጋራ የሚስማሙበት ሚዛን ወይም ተቋም ፍለጋ ነው የትኛው ማፈናቃይ ወደ ህግ ቀረበ የሚላን ሰማም እኛም አፋችንን ሞልተን እንደዛ እንልም ይህም የምንስማማበት ተቋም አሰራር ህግ እና የሕግ አስፈጻሚነ ስለሌሉ ነው እነዚህን ሁሉ የሚዞን ስራት በመለወጥ እንጂ ከነዚህ ውስጥ አንድ ልዩ ህግ ወይም አዋጅ በመለወጥ ብቻ የጋራ የሆነን ነገር ለማቆም አይቻለም ያስፈጻሚውን አካል ያመለካከት ለውጥ በመለወጥ ብቻም ሊሆን አይችልም ስራቱን ከመሰረት ወደ ምን ፈልገው سنለውጥ ዝርዝሮቹ ወይም ተናጥሎቹ ወደ ማን ፈልገው አቅጣጫ እንደማይሄዱ ዋስትና እናገኛለን እያንዳንዱችን በሌላኛችን ወይም በአጠቃላያችን እንቅስቀሳ ጥቅማችን ፍላጎታችንና መብታችን አይነካ ከተነካም ህጋዊ ወይም ሰላማዊ መፍቴ ይኖርናል ሴራ ጦርነት ኃይል ማፈናቀል አስፈላጊ የሆኑብንም ያኔ ታዲያ አከይዳችንና ግባችን ይጣጣማል የማይሆን ግብ ቤተኛው መንገድ ከመፈለግ እንድናለን አብሮነታችንን በአስተማማኝ መሰረት ላይ ቆማል አንድ ህዝብነት በዚህ መልኩ ይፈጠራል ካልሆነም ዘርን በማጥፋት ይፈጠራል ሳንጠፋፋ አንድ ህዝብ ሆነን አብረን ለመቀጠል ባለን በዚህ ብቻኛ አማራጭ መጓዝ እንጀምር እስከዛው ግን እንደ ማንኛውም የማይተማመን ባልንጀራ በየወንዙ እንማማል ይሆናል ግን መhallam ቢሆን መሰረቱ የጋራ ስምምነት ነውና ይህ በሌለበት መዝኖም ተመዝኖም ስለማይረጋገጥ መማማላችን ልፋት እንጂ ትምምና አይሆነንም ስለሆነም የጋራ ስምምነት ላይ እስክ እንደርስ ድረስ አለመተማመናችን ተከክለኝነት መተማመናችን ግን የውሃነት መስሎ መቆየቱ አይቀር ይሆናል ክቡራና ክቡራት አድማጮቻችን ካማራ ድምጽ ራዲዮ ተዘጋጅቶ ወደናንተ ሲደርሱ የነበረው ያምላ 17 2011 አመተ ምህረት ዝግጅታችን ይህንን ይመስላል በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን አስተያየት እና ደጋፋችሁን ጠብቃለን አብሮያችሁ የነበርኩት መልካም ሞላ ካማራ ድምጽ ራዲዮ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነበር መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ ገር ዘርፈን የማን ክብር ቅርሳው ድምህም የማን ለማ ደግጨው አክሩዝ ቦች ባለራኤ ባላላማ አማራነ ነባርዝ ቦች ታሪክ ተቃስ ገድል ነቃሽ ያገራጥር ያገራው ጋር ነፍጣን ጋቢ ምራሽ ተኳሽ 